Wakati ninajifunza kuhusu e, mambo yanayohusu ubongo, ufahamu na mfumo mzima wa mwili unaofanya kazi, ilikuwa natamani sana kuweza kuwasaidia baadhi ya watu kuweza kuwa na umahiri wa kuzungumza. Talking to people, communicating to people na kuweza kujiamini wao kama wao. Nipo naandaa kitabu ambacho kinatoka mwezi wa nne, lakini kabla yote napenda nikuonyeshe baadhi ya mambo ambayo pengine yamo ndani ya kitabu. Na mimi wewe unanisikiza muda huu unaweza kuwa una shida kuzungumza mbele ya watu. Pengine labda ukiwa kuna kundi kubwa la watu, eh, mia Mia mbili, mina zungumza na watu mpaka F1, F2 Na sioni shida yote kwa sababu kuna vitu nejifunza Na mpaka sasa vina nisaidia na kunijenga Waligani muna familia wa Success Path Network H1 Teach One Langu jina ni Kalungu, Psychomotive Mtala mnambobezi wa masuala mazima ya afya kiri Yani Psychologia Sasa ki Psychologia, kuna hofi ya kuzungumza mbele ya watu naitua Glossophobia Hili mtatizo la kisaikolojia ambalo linawatesa watu wengi 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 Yani nazakawa wewe ni MD au CEO wa kampuni Lakini nashinda kuzungumza wafanya kazi wenzio Wewe ni mfanya kazi ndio katika tasisi yako lakini bile bile ni bosi Unashinda kuwasilisha tarifa za muhimu kwa sabu unawogopa Sasa hili mtatizo na niyaibu kubwa sana Pengine wewe ni mwalimu umetabula kufundisha same flan Lakini nashinda kuzungumza na nafunzi Unashinda kufundisha vile ambavyo ni kukusudio kwa sabu unawogopa Unaweza kwa pengine ni mwanaume, umi wa kuhome fika, lakini na shindo kuweza kumuapproshi mdada amba unampenda kumuambia kwa mba unampenda. Na shida ni kwamba, kama ni wasema, ni joi kusema kwamba jamii imetuaminisha baazi ya vitu. Ambavo pengine, eh, vipu vya kweli, vipu vya, vya kweli, na vipu ambavo vina kweli ndani yake. Ata kama we ni dada, unaisi unamuitaji mtu, si ufuate umuambie, wana hivi una, una nafasi. Sasa glossophobia ni tatizo la kisaikolojia linalo wafanya watu wengi wasiutumie uwezi wao katika mambo mbalimbali. Yani maisha yetu sisi ni kuzungumza. Yani hata kutengeneza urafiki lazima uzungumze. Kuna njia za kutengeneza urafiki. E unazungumza na mtu, unamsifia kidogo, unajitambulisha, unafahamu, na baada hapo mnaendelea. Pengine mnaweza mkabadisha namba za simu kama ataki, sawa. Glossophobia imeweza kuwa ndoto za watu wengi unakuta na kipaji ndio lakini talent without knowledge is wasted lazima uwe ni mtu ambaye una maarifa ya kutosha na ujuzi wa kuweza kupambana na changamoto mbalimbali za maisha yani maisha bila changamoto hayana maana and that's why i'm here talking to you natamani siku moja na wewe uwe na ile hali ya kujiamini au uwe na ile hali ya kuweza kuwasilisha Eh, hoja zako mbele za watu Yani kuna watu wanashinda kupangiria maneno tu They can't talk systematically Organizing the words Yani hawezi kuplizent tarifa Au kuwasirisha pengine Labda hata mradi Unawezo mzuri wa kuandika ndiyo Lakini kuwasirisha katika maneno is a challenge to you It's terrible Tasa nini yo? Grossophobia Tasa kwa nini watu wanaogopa? Kuna ubongo wako Uwa kuna sehemu au eneo la ubongo inaito amigadala Hii ndi uwa eneo peke ambalo uwa na rusu sisi tuweze kuogopa Sio vibaye kuogopa manake ni ukamilifu wa binadami yoyote Ni sawa na vile nakuwa na asira Lakini shida ni kwamba Kitu chochote kikizidi hali ya kawaida kinakuwa intatizo Chochote kinaitaji kiasi Kikizidi katika hali ya kawaida inakuwa ni shida Sasa kuna watu wengine wanaogopa kupitirizi Yani unaogupa hata kumdai mtu ambaye umemkopesha. Unaogupa kudai deni lako, haki yako ya msingi. Unaogupa kuenda kuuza bidhaa, uwele pengeleza bidhaa, unaogupa kumfazi mteja. It's a challenge. People, they, they are afraid of their wealth. Unaogupa unakupo utajiri wako, you are afraid. Ni changamoto kweli kweli na nitatizo la kitaifa na ulimwengu mzimu. Kuna watu wanyazifa kubwa ni viongozi. Lakini wanaogopa Itabidu kwa zungubzi na watu wako Haa, neenda mimi mitakuwa na tharula Yani kuna muda na wakopa watu Au naalikuwa kwenye semi na mbali mbali Hawendi, siyo kwa sababu labda pengine Hauna unafasi kweli Ni kwa sababu unaogopa You can't face the audience It's a challenge to you Bimu ya dada ni kusaidia wewe ambaye unahari ya kuogopa Au na wasiwasi, au na mashaka Kweza kuwa sawa sawa Na naimani kabisa wewe hauto kuwa kama hivyo olivyo Kwa sababu I was the same as you previously Lakini nilitafuta majibu ya hicho ambacho kina kusumbua saivi. 
Na kwanza siri chache tu ambazo za kusaidia kuweza kuwa wewe na kuweza kujiamini na kuwa tofauti kabisa na vile ambavyo ulivyokuwa mwanzo au pengine hivyo hivyo sasa. Kitu cha kwanza, hebu utafuta maarifa, specialize kwenye eneo fulani. Specialize eneo fulani ambalo unahisi hili sasa mimi nitajifunza nita, nita nitakuwa bora huu. Ukispecialize eneo fulani hakuna mtu atakayeweza kuja kukutikisa au kukwambia bwana wewe hawezi kufanya hiki. Yaani utakuwa na confidence. Ukibobea utaanza kujisikia amani kwamba angalau na mimi kuna kitu na kifahamu vizuri ukiwa na kitu kimoja ambacho na kifahamu vizuri utaanza kujisikia raha hata kama wakikuita watu waweze kuambia kuhusu kitu hicho utakuwa na amani moyoni mwako shida ni kwamba watu wengi wanapopata nafasi ya kuweza kuzungumza au kuwasilisha mambo eh kadhaa hawayafahamu kwa lazima lazima uogope si si hauna uhakika Yaani shida ni kufanya uogope ni kwa sababu unazungumza kitu ambacho una uhakika nacho. Lakini ukiwa ni mtu ambaye una uhakika nacho, lazima ujiamini. Mimi hata kama nikiamshwa usiku saa nane, nikiamshwa asubuhi, nikiamshwa saa ngapi, I know how the mind works. Najua ubongo nafanya vipi, nafahamu sehemu za ubongo zikoje, naelewa akili yako ikoje, nafahamu najua, nafahamu vizuri. Hata ninapozungumza pia hivi najua hii sauti inatoka katika ile gani la ubongo. Na ileho kwamba how I organize my speeches, how I coordinate my mind and how everything happens. Au namna gani ambavyo unachuja hizi taarifa na kutoa haya maneno ambayo unasikiliza sasa hivi. Au pengine ni kwa namna gani wewe unanisikiliza. Naelewa. It is schematic process. Tafuta kitu, specialize, major there and expect a miracle to happen. Jambo lingine Jaribu kutafuta watu ambao wanajiamini. Ukiambatana na mtu ambaye anajiamini, lazima unao utakuwa mtu ambaye unajiamini. Ukiwa na marafiki sita ambao ni majasiri, wewe utakuwa jasiri namba saba Find people who are confident enough. Unawahitaji watu wanaojiamini. Find your disciples. Tafuta jumuiya ya watu majasiri and you will become confident than ever before. Mimi na imani wewe unahitaji kuwa bora zaidi ya hivyo ulivyo sasa. Nahitaji uje uwe mtu tofauti na huyu ambaye unamuona sasa hivi. Nahitaji uweze kuwashangaza watu ambao wamekuzunguka kwa sababu wamekuzoea kuweza kuona katika hali fulani ya unyonge au hali fulani ya kutokuwa na ujasiri. Lazima uwe mtu jasiri. Uwe uoga hofu. It's not part of your life. Na utakapoanza kujiamini is when you start living. Utakapoanza kujiamini utaanza kujisikia vizuri. Kwa sababu utakuwa na mipaka yako, utakuwa na maamuzi yako, utakuwa na standard zako kwamba hiki sitaki, hiki nataka, yani utakuwa na majibu ya uhakika, yani hautoyumbishwa kwa namna rais. Na imani kuna vitu vingi sana unahitaji kujifunza kutoka kwangu na na imani pengine labda upo katika taasisi fulani ambayo eh, umekabidhiwa lakini unahisi kabisa da I don't have confidence I'm losing confidence kuna series zipo and these secret are very perfect they are going to work for you Ni kwa Instagram kawinga that's called psychomotive lakini pia hebu nenda Facebook add me as a friend LinkedIn follow me there uh, Twitter nenda pale andika kalungu psychomotive lakini pia unaweza ukasubscribe kwenye YouTube channel yangu yes Click hapa kwenye bio andika kalungu psychomotive kama pengine labda hauoni hiyo linki lakini pia unaweza ukanipigia namba yangu ya simu moja kwa moja ili niweze kukuhurumia pengine uko mkoani upo nchi za nje wherever you are in the world eh 0755252365 0755252365 Nikutakia wakati mema mpaka next time. Lakini pia nyuma kamera, yes kuna brother Obed, thank you very much for copying this uh, session. Lakini kitu kingine pia cha ziada kwa wewe mfanyabiashara, hebu unaenda kwenye website yetu bwana. Search pale www.swahilivoiceovers.com. Naenda kule kuna offer package kwa ajili ya kuweza kukuza biashara yako. Usibaki hivyo hivyo usidumae. Eh, hey, you must grow. You're not a tree to stand there forever. Fanya biashara yako ifamike na watu wengi zaidi. Nikutakia wakati mema, see you again.